உடல் பருமனால் அதிகரிக்குமா இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கண்டிப்பா சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா இப்போ ஹெர்னியாவே மின்னால உள்ள வீடியோஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஹெர்னியாவே என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் தசைகள் அதாவது வயிற்று தசை பகுதிகள் தளர்வு அடைஞ்சு ஈக்காய் அது மூலமா உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் அது குடலா இருக்கலாம் மற்ற ஆர்கனா ஏதாவது லிவர் அதுமாரி ஏதாவது ஏதோ வெளியே வர்றதா ஹெர்னியான்னு சொல்லுது ஸோ வெயிட் போட 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 யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெளியே மேற்புறப்பையும் வெயிட் போடும் தசை அதாவது தோலுக்கு கீழே ஃபேட் போடுறது ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது வயிற்றுக்கு உள்ள ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இப்போ என்ன சொன்னால் குடல் சிறுகுடல் இருக்கு பெருங்குடல் இருக்கு கிட்னி இருக்கு லிவர் இருக்கு அது மேலேயும் ஃபேட் போடும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து கண்டிப்பாக ஹெர்னியா வந்து ரொம்ப மோசமாகும் எப்படி இப்போ கொழுப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தையல் போட்டால் நிற்காது எதுவுமே அதில் ஒட்டாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ஓட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வழியாக அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் மாதிரி உள்ளே போய் அந்த பகுதியை இன்னும் தளர்வு அடைஞ்சு அது வீக்காக தான் ஆகும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இல்லை ஹெர்னி எங்கே பண்ணி தான் ஆகணுங்கும் போது ஒரு மெஷ் வைக்கிறோம் இல்லை அதை தையில் போடணும்னா தையில் நிற்காது இல்லை மெஷ் வைக்கிறோம்னா மெஷ்ஷை போய் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அது நான் நவுண்டு போயிடலாம் இல்லை எங்கே ஸ்லிப் ஆகி வெளியே போயிடலாம் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறதுனா கண்டிப்பாக கொழுப்பு இருக்கிறதுக்கு ஒரு கஷ்டம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் போட 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 குடல் அசை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ரெண்டாவது வெயிட் போட போட உள்ள அப்டமன் ப்ரெஷர் உள்ள வயிற்று உள்ள உள்ள ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாகும் ஸோ ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதுவே வந்து உங்களுக்கு தள்ளும் ஸோ ஈஸியாக குடல் ஐ மீன் அந்த ஹெர்னியா வந்து இன்னும் மோசமாகி பெருசாகலாம் இல்லை காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம் அதே மாதிரி குடல்லாம் பெருசாக இருக்கிறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் வரும் யூஸ்வலாக உடல் பருமனவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் வரும் ஸோ அதுக்கு அவங்க முக்கணும் முக்கும்போது திருப்பி ஹெர்னியா வந்து வரலாம் இல்லை இருக்கிற ஹெர்னியா மோசமான வேலாம் ஸோ அதனால தான் கண்டிப்பாக உடல் பருமனுக்கும் உடல் பருமன் ஹெர்னியாவை உருவாக்கும் கஷ்டமும் படுத்தும் அடுத்தது ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஹெர்னியாவுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி தான் அவங்க டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியோ அதாவது இம்மினாலுமே பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் சர்ஜரியோ இல்லை லேப்டோஸ்கோப்பில் பண்ணுற மாதிரி சர்ஜரி பண்ணாலுமே ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணும்பொழுது ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபேட் உடல் கொழுப்பாக இருந்ததுன்னா அதை பார்க்குறதோ இல்லை அந்த இடத்துக்கு உள்ளே போகிறதோ ஆப்ரேட் பண்ணுறதோ கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் ரத்த இழப்பு அதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம மெஷ்ஷை போய் வைக்கும்போது அதில் நிற்கி அது வலிக்கிக்கிட்டே போகும் உடனே வலிக்காது மேபி மூணு மாதம் கழித்து இல்லை ஆறு மாதம் கழித்து அது நகர்ந்து போகலாம் அதே மாதிரி லேப்டோஸ்கோப்பில் உள்ள கூடி போய் உள்ளே போய் பார்க்கும்பொழுதும் மெயினாக வந்து அதில் ரத்த அளவுக்கு ரொம்ப அது மாதிரி அலர்ட் ஆகுது அதுவுமே மெஷ் வந்து நழுவி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெர்னியாக்கு முன்னாடி வெயிட்டை குறைங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு கிலோ குறைங்க அஞ்சு கிலோங்கும் போது அதனால ஃபேட்லாம் சுருங்கிடும் சுருங்கிடும் போது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதும் ஈஸி ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ஏன்னா முன்னாலே சொல்லியிருக்கோம் பல முன்னால் உள்ள வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் இதே மாதிரி ஹெர்னியாக வந்து திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து புள்ளி மூணுலேருந்து மூணு சதவீதம் இருக்குது அது எப்படி குறைக்கணும்னா வீட்டை குறைக்கிறதுனால ஸோ அதனால் சிம்பிளாக சொல்கிறது எப்போவுமே சொல்கிறது ஆப்ரேஷன் முன்னாடி ஒரு அஞ்சு கிலோ ரொம்ப உடல் பருமாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோ குறைச்சிக்கோங்க அது வந்து கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கும் நல்லது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் நல்லது ரெக்கவரி ஆப்ரேஷன் வந்து வெளியே வரதுக்கு நல்லது நாளைக்கு திரும்ப ஹெர்னியாக வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப நல்லது காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் இருக்கும் நல்லது ஸோ அதனால் எப்போவுமே உடல் எடையை குறைச்சி கொஞ்சம் ஒரு ஃபிட்டாக வச்சு இருக்கிறது ஹெர்னியா உள்ளவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான ஒன்று ஸோ வெயிட்டை குறைக்கிறதுனால மெயினாக வந்து பேஷண்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வெயிட்டை குறைச்சிட்டு ஹெர்னியாவை தடுக்கலாம் இல்லை வந்த பிறகு ஈஸியாக குணப்படுத்தலாம் வணக்கம்